Ndiyo. 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 Asante msikilizaji wa Radio Metro FM Madrid na kama ilivyotambulishwa na mtangazaji hapa Smart Boy ni kupenda na kumpenda tofauti zake. Kupenda na kumpenda na tofauti zake. Wao inaweza kuwa gumu kwa watu wengi kuelewa kwa nini mnaota mada hii. Lakini kwa sababu i, i, lugha ya Kiingereza ina I love you and I like you. Sawa. <laughs> ni, 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 kwenye Kiingereza ina, inaweka vitu kama hivi kwamba kuna I love you and I like you. Sasa kwa Kiswahili hayo yote nitatafsiri na na, na, na na kupenda. Sawa. Hayo okay. yote nitatafsiri na kupenda kwa Kiswahili. Lakini kwenye Kiingereza inatofautisha. Sasa hilo jambo la msingi sana kuelewa kwamba lugha zetu zinatofautiana kama vile vile kwenye Kiingereza kuna mambo mengine ambayo uwezo kayapata kwa utamu zaidi kama yalivyo kwenye Kiswahili. Sawa. Hilo jambo la msingi kuzingatia. Kwa nini mzungumzia kupenda na kumpenda? Yaani unaposema na kupenda ni kweli unaonyesha nia kwamba unamhitaji mtu awe katika mahusiano na, na wewe na kila kitu lakini haitoshelezi. Tofauti na kusema ninakupenda. Naomba unisikilize najiona na, na, naongea na natembea kwenye kamba hapa. Sawa, so, yani mtu anakuambia nakupenda, yani sawa sawa na Mwingereza anapokuambia I like you. Sawa? So, na mtu ambaye anasema kwamba ninakupenda ni mtu ambaye anakuambia kwa nakupenda, yani unataka uwe sehemu ya maisha yangu. Sasa so, naomba unisikilize. Na napokuambia nakupenda maana yake nimeona una pua nzuri, una masikio mazuri, una makalio mazuri, una matiti mazuri, una rangi nzuri au una elimu nzuri au whatever it is. Nakupenda. Lakini napokuambia ninakupenda ambako ndio huko nazungumzia kumpenda. Unampenda unampenda mtu kama alivyo na mapungufu yake yote aliona unampenda. Na mbona sikiza ndio maana watu wengi wanapata shida sana kuelewa maana ya mapenzi na jinsi gani ya kuendesha mapenzi kwa sababu hajafahamu maana halisi ya kumpenda mtu. Kwa hiyo unapomwambia mtu nakupenda na haitoshi. Kuja muingiza yeye mwenyewe ukisema nakupenda inakuwa ni pesa kwa sababu kwenye Kiingereza inakuja kidogo kuna utafani. Ah uh, uh, kumpenda iko kwenye continuous present continuous tense. Sawa? Kumpenda ya Kiingereza kama ningekuwa na na, na, na tafsiri eh, grammar ya 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 ya, ya, ya Kiingereza nasema hii ni present continuous tense yani ni kitu ambacho kiko sasa hivi na kile ambacho kitaendelea sasa kupenda kama vile I like this shirt nimependa shati hili nimependa rangi hii napenda radio fulani napenda channel fulani sawa hiyo ndio kupenda sawa yani ni kitu ambacho hakina impact hakina nguvu sana kwenye nafsi yako unapenda mpira sawa Una, unapenda kuangalia movie sawa ni kitu ambacho yani haki, haki, haki gusi akili yako kiwango kikubwa sana kuliko pale unapomwambia mtu ninakupenda utamwambia mtoto wako nakupenda yes is a good thing sawa lakini utamwambia mtoto wako nakupenda hiyo ni tofauti na kusema ninakupenda unaweza kuona uzito fulani naposema ninakupenda na naposema nakupenda unaweza kuona tofauti iliyopo hapo sasa napunguzia kwa nini nimeleta mada hii <laughs> ni mada hii nikitaka kufahamu kwamba ili uweze kuamini kwamba huyu mtu kweli anania njema na mimi lazima afanye kazi ya kuthibitishia kwamba kweli anataka mimi niwe sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo ninaposema kwamba kupenda na kumpenda. Kwa hiyo ninaposema ninakupenda hapo tunaomba ni, 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 ni kumpenda. Sasa so, katika mazingira kama hayo maana yake ni kwamba unataka huyu mtu awe sehemu ya maisha yako. Sasa so, so, okay, kusaidia kuelewa hilo la kusema kwamba unataka mtu awe sehemu ya maisha yako pale ambapo unamwambia usishike simu yangu, usipekue simu yangu, maana yake huyu mtu sio sehemu ya maisha yako. Umenielewa hapo? Naona, maana yake unamwambia wala usishika simu yangu, usisiusi usipekue simu yangu, maana huyu mtu sio sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo watu wengi wamekubaliana na hilo kwamba ah usishika simu ya mpenzi wako, usipekue simu ya mpenzi wako, oh, ni zambi, oh nini. Paka paka kwenye harusi watu wanaambiwa eti maona ma, 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 mawaiza ya wazazi, mawaiza si mtu anaambiwa usishika simu ya mke wako, usishika simu ya mama wako, ina simu zinaua simu. Sio kweli, wanaua mahusiano ni watu sio simu. Sasa ni ni chamsini na kwamba pale pale ambapo mtu anasema kwamba 
ni na kupenda ni kwamba ana kabisa yani ameiona thamani yako ameuona kwamba amekuona kwamba wewe unao uwezo wa kuchangia katika furaha yake kwa kiwango kikubwa sana sasa pale mtu anapokuambia anakupenda alafu sawa unataka umpime kama kweli ana mapenzi ya kweli anakuwa mkali Tuna anakuwa mkali sawa unataka kumpima mapenzi yake yalivyo anakuwa mkali sasa kwa mfano unamwambia sawa mpenzi yani mwezi wa tatu watu jatoka outing ah, sasa outing ya nini kwani outing inasaidia nini oh, unaona ni kitu ambacho kinapaswa kiwepo lakini yeye anakipuuzia ni kitu kidogo kita, kita, lakini kina nguvu mwezi wa nne mpenzi wangu ajanipa zawadi unaona ajanipa zawadi mwezi wa nne mnataka zawadi ataka kapipi unapomuuliza anakuwa mkali tena unajua huyu unaona hata hajui maana ya kupenda ni nini kwa hiyo unapomwambia mtu ni nakupenda unataka awe sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo utamwambia mtu mwingine yote ndo kutarara rafiki yako bwana yani napenda napenda kweli kuongea na fulani. Napenda kweli kuongea na msecho. Msecho au msecho msecho yani mchangamfu kweli. Kaja kupa story moja. Kaja kupa story moja sawa. Dada moja kanitupa kanitumia message sawa. Katumia message kwenye WhatsApp kutoka Arusha. Asema dokta na mpenzi wangu amehamia Mwanza sasa siku ya tatu kesi yangu ameniblock hata kwenye WhatsApp sina nina nina ayo na anasema ni nampenda kweli na nini binti wa miaka 25 amemaliza chuo ndio anasubiri kazi ya, ya magufuli sawa nampenda kweli na nina nini ukimwona kwenye WhatsApp wewe beautiful kwa hiyo kwa ile profile yake aiweka kama mzuri kweli na atamanisha naona mwana nikamwambia hivi nikamuuliza swali umempendea nini huyu sasa tumempenda tu hivyo hivyo naona akanipenda tu hivyo hivyo ah nikaona huyu hajio hajio hata swali langu nilimuuliza nikamwambia adu nampenda kwa sababu ni handsome sana akanitumia picha yake sasa kwenye whatsapp akanitumia picha yake kumcheki jamaa kawaida tu sawa yani ana kazi nzuri jamaa sio sio mzuri sana sio mbaya sana hivyo ene nikamwambia nimemuona yule yule nani yule yule kaka nikamwambia nikamuuliza swali je ana hela nyingi sana sasa mimi hela ni sumbui sana sababu yeye mwenyewe kwanza ameshanikopa shilingi 75 hajanirudishia unaona bila nikopa shilingi 75 hajanirudishia mimi hela ni sumbui nikamwambia hivi anakufikisha kileni mara kwa mara akasema ndio nikamwambia unaona naweza naweza kumuuliza swali lingine sasa nikosa kwanza bwana nimuuliza nilikuwa ni hivi je swali la kwanza baada ya kumuuliza kwamba umempendea nini akashindwa kujibu nikamuuliza swali la kwanza je huyu mtu ni mwongeaji sana akasema kweli ni mwongeaji kweli la pili nikamuuliza anakufisha kile sema tena mara kwa nyingi ananifisha kile leni nikaona kwamba kwa hiyo nguvu aliposema mara kwanza ajibu kwamba nimempenda tu hivyo hivyo kwa hiyo kuna vitu ambavyo sababisha ampende unaona kwa hiyo ni mwongeaji na mara nyingi fanya tena ndio anafikia kile leni kwa hiyo yeye alikuwa hajajua kwamba hivi vimemsukuma sana mpaka analia sawa kwa ajili ya mtu ambaye yuko mbali amemweka amemblock kwenye whatsapp kwenye simu ya kawaida blacklist see sasa unaweza kuona jinsi gani huyu dada amempenda huyu mtu kwa moyo wake wote pamoja na hivyo vidogo vya kujua kile ni mwongeaji mtam anajua kunogesha maongezi sawa lakini kwa ujumla amempenda kiasi ambacho anaona wanaume wote wa Arusha wafai anaona wanaume wote wa Arusha wafai huyu ni huyu anamlia huyu peke yake huyu kweli amempenda sawa huyu dada amempenda huyu kaka lakini huyu kaka sivyo hakupenda akumpenda yule dada katika kiwango kile kile ndio hiyo ya kupenda ambayo ameitumia yule kaka amemtumia amemtumia amekuja Mwanza amepata demo mwingine anamuona yule hafai nikamuuliza swali yule dada labda wewe ni mfupi wa kima akasema hapana sio mfupi akanirushia picha yake mimi mrefu unaona unaona vitu hivyo nikaanza na chakanua ile kwaje dada mzuri na mna jamaa hataki kuwasikia naye ana hivyo hivyo kwaje mtu muone kwenye profile iko mtam kweli kwenye usura yake alivyokuwa ukiangalia unaona yani oh no kwa hiyo ni hivi ili uweze kupata mtu ambaye kweli anakupenda ambaye una, a, a, kabisa unasikia sema huyu anasema yani amekupenda wewe kama wewe lazima ufahamu jinsi gani ya kuchuja penzi lake kwa sababu ukiingia ndani ya ndoa ukutana na majanga uko utalia sana utakosa hata tomko kufariji nakutana nakutana na vilio vingi sana dada <laughs> moja kanitia message ya whatsapp anasema wangu alifikisha kileleni <laughs> yake ishna tano dakika ndani ya ndoa miaka mitatu ameshaanza kuamika. Yaani all. Sasa nikimwambia mwanzo wangu anakuwa mkali. 
Nikimwambia mwezi wangu ana mimi sisi enjoy ana mwanaume anakuwa mkali unaona sasa ika pasa niandae mada hapo nitaenda kwenye na yapodi kwenye YouTube tayari napanda hapo na na yapodi kwenye YouTube inasema hivi mwanaume akiishiwa nguvu za kiume afanyeje au mke wake afanyeje kwa hiyo mada ambayo inawapa dondo anyway all you know let's go with the mada leave kwa hiyo tafadhali sana msikilizaji unanisikiliza of course wengine ambao wanasikiliza sasa watakuwa kwenda ni andoa tayari wameshakutana na majanga yao na gisu gisu nyingi hayo yote na fahamu yapo lakini all in all napenda kuambia hivi ili uweze kujenga mapenzi ambayo utayafurahia utaivunia tafuta mtu anaye kupenda sawa sawa kwa hiyo ninaposema kwamba kupenda na kumpenda lazima uelewe kwamba mtu anayesema kwamba nimempenda huyu binti nataka ni muoe anamwambia wazazi wake huyu binti nimempenda huyu kijana nataka we mume wangu ni kwamba anakubali huyu mtu awe sehemu ya maisha yake watashirikiana mambo yote na sio tendo la ndoa peke yake sasa ukiona mwenzio hakushirikishi vitu unajua ili kudumisha mapenzi kuna mambo mengi ambayo yanahitaji kufanyika sawa kwa mfano huko mbali na mpenzi wako Usisubiri kujisikia kumpigia simu au kuongea naye. Mpigie simu kuonyesha jinsi gani huyu mtu yuko ndani ya moyo wako. Sasa wengi wanasema wanatumia simu hizo niko busy niko busy. Kama uko busy hata chooni siende. Kama chooni unaenda kwa nini kwa nini unashindwa kunipigia simu. Kwa ni jambo la msingi sana. Kwa mfano, kumwambia mume wako nakupenda au mke wangu nakupenda. Usisubiri hisia. Tambua hiki ni kitu ambacho mwanzio anakihitaji. Unakifanya bila kusubiri hisia sababu ni wajibu wako kumthibitishia mtu uliye naye kwamba unampenda ni kweli kuna madhaifu hakuna mtu ambaye hana madhaifu katika maisha yetu sawa kila mmoja ana madhaifu yake utakosea hapo utakosea hili utakuwa mfupi mgeni atakuwa mnene mgeni nakumbuka <laughs> message ya, ya wiki iliyopita tulikuwa kwenye kipindi cha hapa hapa uh, metro fm sawa kaka mmoja anasema namke lakini nimejikuta natamani tu wanawake warefu unaweza kuona unaona unaona anasema namke lakini nimejikuta sasa hivi natamani sana wanawake warefu mke wangu sio mrefu unaweza kuona jinsi gani huyu mtu amishao ajui ajui maana ya kupenda kiasi ambacho anamjua tu maana ya kutumia mwanamke wenye mapaja maraifu wengi wenye manene wengi wenye mafupi mwengi wenye mbamba wengi lakini jinsi gani unaweza ukautiuni moyo wako kwa huyu mtu kiasi ambacho kama huyu mtu anatosha japokuwa na mapungufu yake sababu hakuna mtu sio kama kama atakuwa ni mrefu atakuwa na matiti madogo au atakuwa na matiti makubwa kupita kiasi atakuwa na uke mpana uke mwembamba uweze kujua lipi ni lipi kwa hiyo unapokuwa unapokuwa umempenda mtu kweli kweli kama unapozungumzia ile kumpenda sawa utaiona madhaifu yake lakini unaweka pembeni unaangalia yale mazuri yake sawa sasa shida ni nini watu wengi hawajatengeneza mazingira ya uwazi na ukweli ambapo wana, kila mmoja anajisikia huru kumhoji mwenzie sawa kwa sababu gani hali ya kukosea ya, kukos, ya kukos, ya ipo kama huna uhuru wa kumhoji mwenzio hamwezi mkaweka mambo sawa ndio hapo mtu anageuka alikuwa anakupenda kweli kweli anabadilika anabakia kuja kukupenda kwa kawaida sasa watu wengi wanasema kwamba ndoa nyingi baada ya miaka mitano zinakuwa chungu nani kwa sehemu kubwa ni kweli no, kwa sehemu kubwa ni kweli kwa sababu gani hao watu hawajajua jinsi gani ya kuchochea lile penzi sawa kwa sababu kama vile mkaa unafikia mahali unahitaji uongezee mkaa mwingine ule umeishafanya kazi yake umekuwa jivu unaongezea mkao mwingine kadhalika katika mahusiano ya mapenzi hayo vile vile yanahitajika sasa watu wengi wamepuuzia hiyo kanuni kwamba lazima mapenzi yachochewe ili yaendelee kuwa na utamu ule ule na nguvu ile ile sasa ili maharage ya ive lazima uongezee mkao sasa ukiongezea mkao utakula maharage mabichi kwa kumalizia chatumia dakika 13 na sekunde 41 ni hivi katika mahusiano ya kimapenzi lazima ifikie hatua uone kwamba kuna mahali itapasa uyaone makosa ya mwenzio utaiona madhaifu ya mwenzio halafu unakaa kimya unatafuta njia bora ya kumuelimisha juu ya madhaifu yake na pale nilizunguza ile kwa kina sababu na nazunguza from my own personal experience sawa kuna mahali fulani mkeo au mumeo atakukosea usiwe mwepesi wa kusema Dawa, jitahidi kutafuta hivi nilizungumzie vipi. Hili nilizungumzie vipi ili mwenzangu anielewe. Kwa utapata mwanya mahali pa kulizungumzia. Lakini kama una uhakika naweza kalizungumzia nikalimaliza katika hali nzuri safari. Lakini lingine ambalo lipo, mbona tunazungumza hivi? Katika mashauri ya mapenzi. 
pale ambapo mpenzi wako ameonyesha kuto kupenda jambo fulani na jambo lile li, una, una uwezo wa kukuliacha au kulikwepa na haita kusumbua akili ukiliacha naomba ujitahidi kuliacha naomba na nazunguza naomba nisikie sasa kuna, kuna kuna mtu utamwambia kitu kile kile mara mbili kwamba hiki sikitaki lakini kisha kutwa tena anakuleta kwa mfano unamwambia mtu sipendi makande lakini unamwambia mara ya kwanza mara ya pili kama tatu anapiga tena makande anatarajia ule yale makande unatarajia nini kama sio kutukanwa au kuambiwa vipi wewe imekuwaje na kama vile unataka kumlazimisha mtu afanye unachotaka wewe kwa hiyo katika kumpenda sawa kila kitu ambacho unakisikia kutoka kwa mwenzio unakiwekea faili wake ili ukifanyie kazi katika mwakati mwafaka. Kwa hiyo makosa kusema nilisahau ikiwa inajirudia rudia utaonekana ni mpenzi mzembe. Napenda kurudia hiyo pointi, sawa? Kila mmoja ana makosa yake na madhafu yake lakini pale ambapo mwenzio anakuambia kitu fulani sikipendi. Jitahidi sana kuwa makini na hicho kitu. Au kama sio hivyo ndio kuna kitu fanya mwenzio anapenda kukifanya sawa ameniambia mara ya kwanza mara ya pili wewe unataka kumkatisha tamaa sikifanye kila kitu alikuambia mara ya kwanza mara ya pili kitu kila kama kitu kitu ni halali kwa makini sana kwa sababu inaweza inaweza itafsiriwa kwamba unataka kunitawala naona mwenzio kisha tata tafsiri kwamba unataka kunitawala utakutana na upinzani hata katika maneno ambayo sio yenyewe kwa lazima uwe makini sana katika maeneo mbali mbali. Unajua ni rais kulalamika, "Oh, mke wangu kabadilika. Mke wangu sijui hivi, sijui mume wangu sijui." Ni rais kulalamika. Akijisikia okay, umekuwa makini. Nazungumza from personal experience, sawa? Ni kwamba ni muhimu sana utumie hekima. Ndio maana kwenye Biblia kwenye waraka wa kwanza wa Petros kumbuka sura ya ngapi? Sema wanaume ishini kwa akili na wake zenu. Usipotumie akili, mwanamke atakuchanganya akili sana. Utakimbilia kwenye mchepuko. Ni rahisi sana kuhalalisha mchepuko. Kwa sababu gani unaona madhaifu ya mke wako? Oh, mke wangu atandiki kitanda. Oh, mke wangu hajanipa kachumu kichumbali. Oh, ni rahisi. Lakini pale ambapo kweli una nia, kweli unampenda huyu mtu, pamoja na makosa yake yote unajitahidi kwenda naye na kumsaidia aone jinsi gani ya kupata mabadiliko sahihi. Kwa sababu huna mpango wa kumwacha. Hii ni Metro FM, tunaingia kwenye nguvu ya maswali fulani sana utapokuwa unatuma swali lako. Naomba nifahamu umri wako. Wewe kama ni mwanamke useme ni mwanamke una umri gani na uhusiano wako na mda gani ili niweze kulijibu swali lako kikamilifu. Uh, uh, smart boy na kuachia ulingo. <tune>